Hi friends, in this video, we will talk about interesting topic. That is why we will talk about how we can be attractive and how we can be correct. That's why we will talk about the tips of this video. If you are first time on the channel, please subscribe to our channel. It's free friends, so please subscribe to our channel. That's why I will talk about it. Then click on the bell icon. If you click on the bell icon, I will get a notification. So you can miss the video. Let's go to the next video. Let's go! ஒரு நல்ல போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா லைட்டிங் ப்ராப்பரான லைட்டிங் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒரு போட்டோ எடுத்தோம்னா அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உச்சி வயலில் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க மொபைல் ஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா இருக்கட்டும் நீங்கள் வெயில் எடுத்தீங்கன்னா அது பார்க்கவே நல்லா இருக்காது டேரெக்டாக சனி நம்ம ஃபேஸில் படம் போது அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோஸ் வரும் ஸோ வந்து ஸ்கின் டோனி ஈவனாக காட்டாது அதனால் பிக் பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது எப்போவுமே நீங்கள் நிழலில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிக் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ வெயில் எடுக்கிறது கம்பேர் பண்ணுற போது அது எவ்வளவோ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து மத்திய வேலையில் வந்து வெளியே ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறீங்க இப்போ இன்கேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே போகிறோம் அங்கே வந்து செல்ஃபிஸ் எடுக்கணும் இல்லை வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெயில் நின்று எடுக்காமல் அங்கே பக்கத்தில் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரீயோ ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கிற மாதிரி அந்த சன்லைட் வந்து தெரியாத மாதிரி ஒரு நல்லா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு எடுங்க அதே மாதிரி சன்னோட ரேஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருந்து வருதுன்னா நீங்கள் இங்கே நின்றுக்கோங்க ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்படி இப்படி பார்த்த மாதிரி வச்சு ஃபோட்டோ எடுங்க அப்படி எடுத்தீங்கன்னா சன் ரேஸ் வந்து படும் இந்த நிழலாகவும் இருக்கிறதுனால வந்து பிக் பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்கும் டேரெக்டாக சன் நம்ம மேலே போடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி நிழலில் வச்சு ஆப்போசிட்லேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து மார்னிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அந்த டைமில் அதே மாதிரி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் வந்து மார்னிங் வந்து ரைஸ் ஆகும் அப்போ தான் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ மைல்டாக இருக்கும் அதோட ரேஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்காது மைல்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் பிக் எடுத்தால் சூப்பராக வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்போ வந்து சன் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பிக் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா பிக்குமே நல்லா தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மத்தியானம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ப்ராப்பரான நிழல் எங்கே இருக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுங்க அது உங்கள் ஃபோட்டோவை ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக காட்டும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வீட்டிலேருந்து செல்ஃபிஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ வீட்டிலேருந்து நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபுல்லாக டார்க்காக இருந்து எடுக்கவே கூடாது என்ன பண்ணணும்னா விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்படி வச்சு இப்போ இங்கே விண்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த விண்டோவுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த லைட் வரட்டும் உள்ள லைட் வந்து உங்கள் ஃபேஸில் பாடும் ஸோ அந்த மாதிரி பிக் எடுத்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் டார்க் சர்க்கிள்ஸ்லாம் இருந்தாலும் அதில் வந்து காட்டாது பிக்கும் பார்க்குறதுக்கு அமேசிங்காக வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிப்பை கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து லைட்டிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நல்ல பிக் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் இதுக்கப்புறம் ஒரு பிக் எடுக்கும் போது மறக்காமல் லைட்டிங்கையும் பார்த்துட்டு எடுங்க செகண்ட் என்னென்னா ஹேஸ்டேட் ஹேஸ்டேட் என்ன அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு பிகாஸ் என்னையே எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் நிறையா க்ரோத் பண்ணுவோம் லாங் ஹேர் க்ரோத் பண்ணுவோம் ஹேர் அதிகமாக வளர்த்துருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எடுத்த பிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நல்லாவே இல்லை எனக்கே பிடிக்கவே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் நான் ப்ராப்பராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எடுக்கிற எல்லா பிக்குமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுக்கோங்க ஹேர் ஸ்டைலுக்காக நான் தனியாகவே ஒரு வீடியோ பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து ஃபுல்லாக ஹேர் ஸ்டைல் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது டிப் என்னென்னா ஹேர் ஸ்டைல் ப்ராப்பரான ஹேர் ஸ்டைல் வச்சிங்கன்னா உங்கள் பிக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று ஃபோட்டோ ஷூட்டில் உங்களுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் எடுக்கிற லொக்கேஷனில் வேறு லெவலில் இருக்கும் அந்த லொக்கேஷனில் பார்க்கும
பார்க்க நல்லா இருக்காது எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மைல் பண்ணனா பார்க்க நல்லா இருக்காது பிக்ஸில் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மிரருக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு நல்லா சிரிச்சு பாருங்க நீங்கள் சிரிக்கும் போது நல்லா இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பிக் எடுங்க அப்படி இல்லை சிரிக்கும் போது பார்க்க நான் அவ்வளோ நல்லா இல்லைன்னா லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணி அதாவது ரொம்ப பல்லும் தெரியாமல் அதுக்காக மூணு இல்லாமல் லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணி பிக் எடுங்க பிக் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அடுத்த டிப் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிளில் ஃபோட்டோ எடுத்தால் நல்லா இருக்குமோ அதை ஃபைன் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபேஸ் எந்த ஆங்கிளில் வச்சிருக்கும் போது பார்த்து அட்ராக்டிவாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் தான் ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி திரும்பினா ஃபோட்டோவுக்கு வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ நான் எப்போவுமே இந்த சைடில் திரும்பி தான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி நிறையா மேல் மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பெஸ்ட் ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த சைடில் தான் அவங்க ஃபோட்டோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்னோட இதில் வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவும் பிக் போட்டிருப்பேன் பட் ரொம்ப கம்மியாக தான் போட்டிருப்பேன் ஸோ வந்து உங்களோட கரெக்டான ஃபேஸ் ஆங்கிளை வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கிறது நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று ஒரு நல்ல ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது போஸ் போஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றுங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம ஹை அண்ட் கேம் வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை மொபைல் கேம் வச்சுருந்தாலும் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த போஸ் நல்லா இல்லைனா கண்டிப்பாக அந்த ஃபோட்டோ பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்காது எப்போவுமே போஸ்ட்டில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுங்க போஸ்க்கு என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நிறைய மாடல்ஸ் இருக்காங்க இன்ஸ்டாகிராம் போனீங்கன்னா நிறைய மேல் மாடல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் பாருங்க பார்த்துட்டு அவங்க என்ன மாதிரி போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அதில் எது வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்களாக வந்து பார்க்க பார்க்க தான் உங்களுக்கு தெரியும் நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எனக்கும் போஸ்ட்லாம் பண்ண தெரியாது மொக்கையாக தான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய போஸ்ட் வந்து அப்படியே என்டையர்லி சேஞ்சாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணணுன்னா நிறையா மேல் மாடல்ஸோட ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டே வந்துட்டு நிறைய பார்த்துருக்க பார்த்துருக்க நமக்கும் இப்படி எடுக்கணும்னு தோணும் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஷூட் ஆகிற மாதிரி மாடலை வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கோங்க அவர் எப்படியெல்லாம் போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா வரும் இன்ஸ்பிரேஷனை எடுத்துக்கோங்க பட் எல்லாமே காப்பி பண்ணக்கூடாது அவர் என்னென்ன போஸ்ட் கொடுக்குறாரோ அதாவது எப்படி இருக்காரோ அப்படியே காப்பி பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இப்படியெல்லாம் அவர் கொடுத்தா நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுக்கிறாரு ஃபேஸில் அதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பி அடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அதுவும் நல்லா வராது அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் போகிறீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் கொடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோவோட நிறுத்திடாதீங்க இப்போ ஒரு போஸ்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா ஓகே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு போதும் அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோ அதே போஸ்ட்டில் எடுங்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறது நல்லது தானே ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு பிக்கில் வந்து எது நல்லா இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போய் பொறுமையாக பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணி அப்புறம் அதை எடிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் எப்போவுமே வந்து பிக்ஸை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுங்க அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸியாகவோ இல்லைனா வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ கார்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்குது பீப்புள்ஸ் வாக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ப்ளேஸில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இப்போ பின்னாடி வந்து அவ்வளோவா க்ரௌட் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெஸ்ஸியாகவும் இருக்கக்கூடாது நீட்டாகவும் இருக்கணும் தென் வந்து ஃப்ரீயாகவும் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பிக் எடுங்க பிக் ரொம்ப நல்லா வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த டிப் என்னென்னா கான்ஃபிடென்ஸ் அண்டு ஆட்டிடியூட் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக இது ரெண்டுமே இருக்கணும் உங்களுக்குள்ளேயே ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கோங்க நம்ம ஃபோட்டோ வந்து கண்டிப்பாக நல்லா தான் வரும் எப்போவுமே நெகட்டிவாக வந்து யோசிக்காதீங்க நம்ம ஃபோட்டோ வந்து நல்லா வராது அப்படின்னு யோசிக்கவே கூடாது ப்ராப்பராக வந்து போஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டு நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக நல்ல ஆட்டிடியூடோட ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுங்க உங்கள் ஃபோட்டோ வேறு லெவலில் வரும் கடைசி டிப் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக்காக ஒரு எடிட் கற்று வச்சுக்கோங்க